good evening students sorry for the late today we discuss about fifth class evs 13th chapter and 14th chapter and 13th chapter and enti energy energy and enti shakti chudandi energy anedi enduku avasaram ela energy mana utpatti chestamu anedi mana ee class lo nechukundam okay vehicles vehicles need fuels like a petrol and diesel to run vehicles ki enti avasaram avi move avalante run avalante enti avasaram ఫ్యూల్ అనేది అవసరం ఫ్యూల్ అనేది ఏంటి ఫ్యూల్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే సమ్ వెహికల్స్ లైక్ ఏ బులక్ కార్డ్స్ అండ్ రిక్సాస్ డి నాట్ నీడ్ ఫ్యూయల్స్ అంటే మనం ఫ్యూయల్స్ ఉపయోగించినటువంటి వెహికల్స్ ఏంటంటే బులక్ కార్డ్స్ అండ్ రిక్సాస్ వీటికి ఏం అవసరం లేదు ఫ్యూయల్స్ అనేవి అవసరం లేదు ఎనర్జీ అనేది అక్కడ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ బులక్స్ అంటే ఎట్ల వల్ల అక్కడ బండి నడుస్తుంది అదే విధంగా రిక్సాస్ అంటే సైకిల్ గానీ లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి గుర్రం గాని యూజ్ చేసి వీటిని నడిపిస్తుంటారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంటి అవసరం లేదు ఎనర్జీ అనేది అవసరం లేదు ఫ్యూయల్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అనేది అవసరం లేదు వీ పుల్ దమ్ విత్ ద ఎనర్జీ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద ఈటింగ్ ఫుడ్ వాటికి ఏ విధంగా మనం ఎనర్జీ ఇస్తాము ఈ బులక్స్ అండ్ రిక్సాస్ కి నడిపినటువంటి యానిమల్స్ కంటే వాటికి ఫీడింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా మనకి ఎనర్జీని వాళ్ళకి ఇస్తామనమాట వెహికల్స్ అండ్ మిస్సైల్స్ వర్క్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ లైక్ ఏ పెట్రోల్ డీజిల్ అండ్ ఆల్సో విత్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ద గ్యాస్ ఇక్కడ వెహికల్స్ కానీ అంటే ఏమేమి మోటార్ సైకిల్ అని కార్ అని బస్సు ట్రైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా నడుస్తాయి పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ వల్ల నడుస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైన్ అనుకో ట్రైన్ ఎలా నడుస్తుంది ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటే నడుస్తుంది అంతేకాకుండా గ్యాసెస్ కూడా ఫ్యూయల్ గా యూజ్ చేస్తారండి వెహికల్స్ ని మిషన్స్ రన్ అవ్వాలంటే ఏంటి అవసరం ఫ్యూయల్ అనేది అవసరం ఆ ఫ్యూయల్ అనేది ఏ రూపంలో ఉంటుంది ఒక్కొక్క వెహికల్ని బట్టి దాని యొక్క వెహికల్ ఏంటి ఏంటి అవసరం పెట్రోల్ కొన్న వెహికల్స్ కి అవసరం ఉంటుంది అదే ఆటోస్ అయితే ఏంటి అవసరం డీజిల్ అవసరం ఉంటుంది కార్స్ అయితే డీజిల్ డీజిల్ అవసరం ఉంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ దేనికి అవసరం ట్రైన్స్ మూవ్ అవడానికి ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం అది న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా మనం ఫిల్అప్ చేసి మన వెహికల్స్ ని రన్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా ఎనర్జీస్ ఏంటి అంటే పెట్రోలియం ఫ్యూ డీజిల్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ రూపం అనేది ఉంటుంది ద ఫుడ్ వీ టేక్ గివ్స్ ఆర్ ఏ ఎనర్జీ మనకి ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది మనం తీసుకునే ఫుడ్ బట్టి మనకి ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది ఫ్యూయల్స్ ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ టు వెహికల్స్ ఆర్ ఏ మిషన్స్ ఫ్యూయల్స్ అనేవి వెహికల్స్ కి మిషన్స్ కి ఎనర్జీని ఇస్తాయి ఎనర్జీ ఈజ్ నీడెడ్ బై హ్యూమన్స్ అండ్ మిషన్స్ వర్క్ అండ్ బై ఏ వెహికల్స్ టు మూవ్ ఎనర్జీ ఎందుకు అవసరం హ్యూమన్స్ కానీ మిషన్ కానీ వెహికల్స్ కానీ అంటే వర్క్ చేయడానికి అంటే ఆ మిషన్స్ కానీ హ్యూమన్స్ కానీ పని చేయడానికి అదే వెహికల్స్ అయితే మూవ్ అవడానికి ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్ కి మూవ్ అవడానికి ఎనర్జీ అనేది అవసరం సమ్ గాడ్ గేట్స్ నీడెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే సమ్ గ్యాడ్ గేట్స్ అంటే కొన్ని వెహికల్స్ లేదా కొన్ని మిషన్స్ మూవ్ అవడానికి ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం సమ్ ఈ నీడెడ్ ఆన్ ఏ సోలార్ ఎనర్జీ కొన్ని దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి సమ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఏ సోలార్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ మీద కొన్ని డిపెండ్ అయ్యే వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రీట్ లైట్స్ కొన్ని ఈ మధ్యలో సోలార్ ఎనర్జీ సోలార్ ప్లేట్స్ సెక్షన్ ద్వారా అవి వెలుగుతున్నాయి అనమాట అవి దేని మీద డిపెండ్ అయి అవుతున్నాయి సోలార్ ఎనర్జీ మీద లైట్స్ అనేవి డిపెండ్ అవుతున్నాయి అండ్ సమ్ అదర్స్ నీడ్ ఫ్యూయల్స్ టు గెట్ ఎనర్జీ నీడెడ్ ఫర్ దెమ్ టు వర్క్ అంటే కొన్ని మిషన్స్ కానీ కొన్ని వెహికల్స్ కానీ ఏం చేస్తున్నాయి ఫ్యూయల్ ని ఉపయోగించి అవి వర్క్ చేస్తున్నాయి ఎనర్జీ ఇస్ ఎ బేసిస్ ఫర్ ఏ ఆల్ ఆపరేషన్స్ ఎనర్జీ అనేది ప్రతి ఒక్క పని చేయడానికి కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రతి పని చేయడానికి ఏంటి అవసరం ఎనర్జీ అనేది అవసరం వర్క్ అండ్ మూమెంట్స్ అంతేకాకుండా ఆపరేషన్స్ కానీ వర్క్ కానీ మూమెంట్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ మనం మూవ్ అవ్వాలంటే మనకి ఏం కావాలి ఎనర్జీ అనేది అవసరం ఈవెన్ మనుషులకైనా సరే మనకి హ్యూమన్స్ కైనా ఎనర్జీ అవసరం లేదా మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ మూవ్ అవ్వాలనే లేదని మనం ఏదైనా వర్క్ చేయాలని ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలని ఏం అవసరం ఎనర్జీ అనేది అవసరం మనం ఫీడింగ్ రూపంలో తీసుకుంటాం అదే మిషన్స్ వెహికల్స్ అయితే ఎలా తీసుకుంటాయి పెట్రోలు డీజిల్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రిసిటీ సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ ఇటువంటి ఎనర్జీని వాళ్ళు అవి యూజ్ చేసుకుంటాయి ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఏ మెనీ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ అండ్ ఈ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఎనర్జీ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ ని యూజ్ చేస్తారు అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు అంటే కొన్ని కొన్ని గ్యాస్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి కొన్ని లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి కొన్ని సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి అనమాట నెక్స్ట్
విండ్ అంటే విండ్ ఎనర్జీ వాటర్ అంటే ఏంటి హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ పెట్రోల్ అంటే పెట్రోల్ డీజిల్ కిరోసిన్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా కోల్ ఏంటివి ఇవి కూడా ఎనర్జీ ఫ్యూయల్స్ అనేవి ఎనర్జీ ఇచ్చినటువంటి ఫ్యూయల్స్ ఇంధనాలు అమౌంట్ డీజ్ పెట్రోల్ డీజిల్ కిరోసిన్ గ్యాస్ కోల్ వాటర్ ఎక్స్ట్రా డిప్లీట్ వెన్ ఏ యూస్డ్ రిపీటెడ్లీ ఏవైతే ఇంధనాలు ఉన్నాయో శిలాజీ ఇంధనాలు ఇవన్నీ కూడా పెట్రోల్ డీజిల్ కిరోసిన్ గ్యాస్ కోల్ ఇవన్నీ ఏంటి శిలాజీ ఇంధనాలు అంటే మనం భూమిని తవ్వడం ద్వారా మైనింగ్ చేయడం ద్వారా ఈ శిలాజీ ఇంధనాల్ని మనం పొందుతున్నాం అయితే ఇవి రిపీటెడ్ గా వాడడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇవి తగ్గిపోతాయి అనమాట వీటి భూగర్భ భూగర్భంలో వీటి యొక్క శిథిలాలు అనేవి తగ్గిపోతాయి రిసోర్సెస్ లైక్ ఏ సన్ విండ్ నెవర్ గెట్ ఎగ్జాస్టెడ్ అంటే ఇవి ఎప్పుడు కూడా అంతరించిపోవు సన్ ఎనర్జీ గాని విండ్ ఎనర్జీ గానీ ఇవి ఎంత యూజ్ చేసినా సరే ఇవి అంతరించిపోవు అనమాట తరిగిపోవు ద వర్డ్ నీడ్స్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎ మెనీ థింగ్స్ ఏంటి ప్రపంచం అనేది అంటే నీడ్స్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎ మెనీ థింగ్స్ అనమాట చాలా వాటికి వర్క్ చేయడానికి ఏంటి అవసరము ఎనర్జీ అనేది అవసరం ప్రపంచంలో ఏదైనా మిషన్ గాని లేదంటే యంత్రం గాని ఏదైనా పని చేయాలంటే ఏంటి అవసరం ఎనర్జీ అనేది అవసరం ఇట్ ఈస్ ఎ నీడ్స్ ఫర్ ఎ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ ఎ సర్వైవల్ అంటే వర్క్ చేయడానికి కానీ ఆ మిషన్ కానీ వెహికల్స్ కానీ హ్యూమన్స్ కానీ సర్వైవ్ అవడానికి ఎనర్జీ అనేది అవసరం ద నీడ్ ఫర్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే విత్ ఎనే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఎనర్జీ కన్జప్షన్ అయితే రోజు రోజు కూడా ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ అవసరమైపోతుంది ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఉన్న ప్రతి ఇంటి కూడా మూడు నాలుగు వెహికల్స్ ఉంటున్నాయి ప్రతి నెక్స్ట్ మిషన్స్ పెరిగిపోయి టెక్నాలజీ పెరిగిపోవడం వల్ల మిషన్స్ పెరిగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా వాడేస్తున్నాం దానివల్ల ఏంటవుతుంది అనేవి ఈ రిసోర్సెస్ అనేవి తరిగిపోతున్నాయి రోజు రోజు కూడా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఎనర్జీ సోర్సెస్ మీద ఆధారపడుతున్నాయి కాబట్టి రోజు రోజు కూడా వీటి యొక్క కన్జప్షన్ అనేది వాడకం అనేది పెరిగిపోవడం వల్ల వీటి యొక్క రిసోర్సెస్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి నాన్ రినూబుల్ రిసోర్సెస్ నాన్ రినూబుల్ రిసోర్సెస్ అయితే అంటే ఏంటి అంటే ఎనర్జీ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ బర్నింగ్ ఫ్యూయల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫ్యూయల్ ఎనర్జీ అయితే ఏదైతే నాన్ రినూబుల్ ఎనర్జీలు అంటే ఏంటి అంటే వీటిని మనం వాడుతున్న కొలిది వీటి ఏవైతే తగ్గిపోతూ ఉంటాయి రిసోర్సెస్ సోర్సెస్ వాటిని నాన్ రినూబుల్ రిసోర్సెస్ అని అంటారు ఎనర్జీ దట్ కమ్ ఫ్రమ్ ఏ బర్నింగ్ ఫ్యూయల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫ్యూయల్ ఎనర్జీ ఏదైతే మనం ఫ్యూయల్ ని మందిస్తామో దాని నుంచి వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని ఏమంటాము ఫ్యూయల్ ఎనర్జీ అంటాము ఇప్పుడు పెట్రోల్ మండితే కదా అది బైక్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అది ఏమవుతుంది ఫ్యూయల్ ఎనర్జీ అవుతుంది కోల్ కిరోసిన్ గ్యాస్ పెట్రోల్ డీజిల్ ఎక్స్ట్రా ఆర్య ఫ్యూయల్స్ ఇవన్నీ ఏంటి ఫ్యూయల్స్ అంటే ఇంధనాలు ద ఎనర్జీ అప్టైన్ బై ద బర్నింగ్ దీస్ ఫ్యూయల్స్ యూజ్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇండియా ఆపరేటింగ్ ద వేరియస్ మిషన్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఈ కుకింగ్ ఇన్ ద హౌసెస్ అయితే ఏంటి అయితే ఈ బర్నింగ్ ఫ్యూయల్స్ మనం ఇది వీటి నుంచి ఏంటేంటి జనరేట్ చేయొచ్చు అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఏవైతే కోల్ ఉందో దాని నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తారు అంతేకాకుండా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయడానికి కోసం కిరోసన్ డీజిల్ పెట్రోల్ వీటిని యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఆపరేటింగ్ ద వేరియస్ మిషన్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ లో వివిధ మిషన్లు ఆపరేట్ చేయడానికి కూడా ఎనర్జీస్ అనేవి ఈ ఫ్యూయల్ ఇంధనాలు అనేవి అవసరం కుకింగ్ ఇన్ ద హౌసెస్ అంతేకాకుండా ఇంట్లో వంట చేయడానికి కూడా ఈ ఇంధనాలు అనేవి అవసరం ఏంటి అవసరం గ్యాస్ అనేది అవసరం అనమాట ఇంట్లో వంట చేయడానికి అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూయల్ నాన్ రినూబుల్ రిసోర్సెస్ దీస్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ ఏ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ అయితే ఇవి ఎన్నిటినీ కూడా ఎక్కడి నుంచి త్రాగు తీస్తారు అంటే భూమి నుంచి త్రాగు తీయడం జరుగుతుంది ఈ ఫ్యూయల్స్ ని ట్రీస్ అండ్ యానిమల్స్ విచ్ రిమైన్స్ బ్యూరీడ్ ఆఫ్ ఏ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇన్ సైడ్ ద ఎర్త్ అల్టిమేట్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు పోసిల్ ఫ్యూయల్స్ అయితే వీటిని మనం ఎర్త్ నుంచి తీస్తాము తవ్వుతున్నా అంటాం అయితే ఇవి ఎలా ఏర్పడతాయి ఈ ఫ్యూయల్స్ అనేవి భూమిలో ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి మనం ఎలా తీయగలుగుతున్నాం అంటే కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలుగా లక్షల సంవత్సరాలుగా ట్రీస్ హానిమల్స్ అన్ని ఏమయ్యాయి చనిపోయి భూ అంతర్భాగంలో ఇవి శిథిలమైపోయి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు ఉండడం వల్ల ఇవి ఏమయ్యాయి ఇంధనంగా తయారైంది అంటే నల్ల బొగ్గుగా తయారవడం జరిగింది అనమాట అంతేకాకుండా ఏవైతే లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్యూయల్స్ గా కూడా అవి ఫామ్ అయ్యాయి అనమాట అల్టిమేట్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు పోసియల్
ఎందుకంటే ఈ ఫోసిల్ ఫ్యూయల్ తయారు అవ్వాలంటే కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు పడుతుంది అది మన వినియోగం ఎలాగా ఉంది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది అవి తయారు అవ్వాలంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అది మనం వాడడం ఎలా ఉంది మన వాడకం అనేది కన్జప్షన్ అనేది చాలా తొందరగా ఉంది అనమాట అందుకే వీటి యొక్క రిసోర్సెస్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి ఇట్ విల్ టేక్స్ ఎ లాక్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఫర్ దీస్ ఫ్యూయల్స్ టు ఫామ్ ఈ ఫామ్ అవ్వాలంటే లక్షల సంవత్సరాలు పడుతుంది అదే మనం వీటిని కన్జప్షన్ అంటే వినియోగించాలంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పడుతుంది అందుకే ఇవి రిసోర్సెస్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి నెక్స్ట్ చూడండి వు షుడ్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఏ కేర్ఫుల్లీ హ్యాజ్ ఏ పాసిబుల్ అంటే మనకు వీలైనంత వరకు కూడా ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఎలా యూజ్ చేయాలి చాలా కేర్ఫుల్ గా యూజ్ చేయాలి భవిష్యత్ తరాల వరకు కూడా మనం ఈ సంపదను అందించాలి కదా మరి అందుకని చాలా రే యూ అంటే కేర్ఫుల్ గా యూజ్ చేయాలి ఏ విధంగా అతను కేర్ఫుల్ గా యూజ్ చేయాలి చూద్దాం ఇనిషియల్ ఆఫ్ ఏ వుడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ వీటి బదులు ఏం యూజ్ చేయాలంట ఈ శిలా సింధనాలకు బదులుగా అంటే వుడ్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాసెస్ ని యూజ్ చేయాలి అండ్ నవ్వ డేస్ గోబర్ గ్యాస్ ఈజ్ ఏ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది డంగ్ అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ గోబర్ గ్యాస్ ని ఏ విధంగా తీస్తున్నారు గోబర్ గ్యాస్ అనేది ఏంటి రినూబుల్ ఎనర్జీ గోబర్ గ్యాస్ అనేది రినూబుల్ ఎనర్జీ డంగ్ అంటే ఆవు యొక్క మూత్ర విసర్జన ద్వారా మనం ఈ గ్యాబర్ గ్యాస్ ని తయారు చేస్తారండి వు షుడ్ సేవ్ ఇట్ ఆల్సో అంతేకాకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు మన మనీ సేవ్ అవుతుంది ఇంధనం కూడా ఫ్యూయల్స్ ను కూడా మనం సేవ్ చేసే వాళ్ళం అవుతాం ఎవరైతే ఈ గోబర్ గ్యాస్ యూజ్ చేస్తారో వు షుడ్ సేవ్ ఏ పెట్రోల్ డీజిల్ హ్యాజ్ మచ్ హ్యాజ్ ఏ క్యాన్ వీలైనంత వరకు కూడా మనం పెట్రోల్ డీజిల్ యూజిన్ తగ్గించాలి వాడకాన్ని తగ్గించాలి అనమాట ఎలక్ట్రిసిటీ ఆల్సో మస్ట్ బి సేవ్డ్ అంతేకాకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా మనం చాలా తక్కువగా వాడాలి వు షుడ్ నాట్ యూజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నెసెసరీలీ అనవసరంగా ఎలక్ట్రిసిటీని విద్యుత్ ని అనవసరంగా ఉపయోగించకూడదు ఎలక్ట్రిసిటీ సేవ్డ్ ఇన్ ఏ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్డ్ రెడ్యూస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాన్స్ టీవీస్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏ యూజింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ వి కెన్ డూ వర్క్ అండ్ అవర్ జెల్స్ మాన్యువల్లీ అండ్ ఏ సేవ్ ఫ్యూయల్ రిసోర్సెస్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే అనవసరంగా మనం ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో లేమండి ఫ్యాన్ లైట్ మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయాం అనమాట అటువంటప్పుడు ఏంటి ఎనర్జీ ఇక్కడ వేస్ట్ అయినట్టు లేదా ఎలక్ట్రిసిటీ వేస్ట్ అయినట్టే లేదా అందుకని మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మనకి అనవసరం లే అవసరం లేదు అనిపిస్తే మనం వాటిని ఆపేయాలన్నమాట ఈ విధంగా మనం ఎనర్జీ సేవ్ చేసే వాళ్ళం అవుతాము అంతేకాకుండా మన ఇంట్లో చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఫ్రిడ్జెస్ కానీ లేదంటే ఓవెన్స్ కానీ ఏసీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క వాడకాన్ని తగ్గించి మాన్యువల్ గా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ ఉంది దానికి ఏం అవసరం ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం అలా కాకుండా మనం చేతులతో ఒత్తుకున్నాం అనుకో బట్టలు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్యూయల్ అనేది అక్కడ మనం సేవ్ చేసే వాళ్ళం అవుతాం ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది సేవ్ చేసే వాళ్ళం అవుతాం ఈ విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల మనం ఈ ఎనర్జీని సేవ్ చేయొచ్చు ఇన్ అవర్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ మోస్ట్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ స్టేషన్స్ ఆర్ ఏ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ యూజింగ్ కోల్ అండ్ వాటర్ హ్యాజ్ ఏ బేసిక్ రిసోర్సెస్ అయితే మన స్టేట్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే రెండు సోర్సెస్ నుంచి ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఏంటి అంటే వాటర్ నుంచి తయారు చేసినటువంటి హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ అదే విధంగా కోల్ నుంచి తయారు చేసినటువంటి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ నుంచి మనం ఎక్కువగా కూడా మనం వాడుతున్నటువంటి విద్యుత్ ని తయారు చేస్తున్నారు యూ క్యాన్ సేవ్ దీస్ రిసోర్సెస్ బై ద సేవింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అయితే మనం ఈ సేవ్ ఎలక్ట్రిసిటీని సేవ్ చేసే వాళ్ళం అయితే ఏమవుతుంది మనం వీటి రిసోర్సెస్ ని కూడా సేవ్ చేసే వాళ్ళం అవుతాం అంటే తక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీ వాడం అనుకో ఏవైతే ఈ కోలు వాటర్ ఎక్కువ వినియోగిస్తున్నామో వీటి యొక్క వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఎ డ్యూటీ టు కన్జర్వ్ ద నాన్ రినూబుల్ రిసోర్సెస్ అయితే ఇది మన యొక్క బాధ్యతగా తీసుకోవాలి నాన్ రినూబుల్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క కంజర్వ్ చేయాలి జాగ్రత్తగా వాడుకుని భవిష్యత్తు తరాల వరకు కూడా అందించాలన్నమాట వీళ్ళ వీటి యొక్క నిల్వాలు ఉంచాలి నెక్స్ట్ ఏంటి రినూబుల్ రిసోర్సెస్ రినూబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే రీన్యూబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే తిరిగి మళ్ళీ వీటిని మనం పొందవచ్చు ఎంత తరి ఎంత వాడినా సరే వీటి యొక్క వాడకం అనేది తగ్గదు అంటే వీటి యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గదు అనే అర్థం అండి రినూబుల్ నాన్ రినూబుల్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ వీటిని తిరిగి పొందలేము ప్రొడ్యూస్ చేయలేము అర్థము రినూబుల్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ లైట్ వాటర్ విండ్ నెవర్ గెట్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఇవి ఎప్పుడు కూడా అంత అంటే అంతరించిపోవాలి తరిగిపోవు సన్ లైట్ గానీ వాటర్ గానీ విండ్ గానీ ఎనర్జీస్ అనేవి తరిగిపోవు దీస్ ఆర్ కాల్ ఏ రినబుల్ ఎనర్జీ ముందు చెప్పుకున్నాను కదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఏవైతే తరిగిపోవో ఏదైతే ఎనర్జీని మనం యూజ్ చేస్తున్న కొద్ది వాటి యొక్క రిసోర్సెస్ లో తరుగుదల ఉండదో వాటిని ఏమంటాము రినబుల్ రిసోర్సెస్ అంటాము లెట్ ఎస్ నో మోర్ అబౌట్ దెమ్ వాటి కోసం మనం ఇంకా తెలుసుకుందాం when sun rays fall on the solar cells they produce electricity for example renewable energy ki udaharana enti ante solar energy solar energy anedi ela produce avutundi ela utpatti avutundi electricity dan nunchi ante when solar rays fall on the solar cells evaithe solar panel untundo dan paina suri kendal padinatlaite electricity produce avutundi electricity anedi utpatti avutundi we save the electricity in the batteries ee vidhanga generate ayinatuvanti electricity ni manam battery lo store chestochu and use when needed eppudaithe manaku avasaramo aa energy anedi appudu mana use cheskuntam for example cheptanu ipudu first cheppanu road sides lo em untayi electrical poles untayi lights untayi ఇప్పుడు ఏం చేశారు కొత్త గంట దానికి సోలార్ ప్యానెల్ ని అమర్చారు డే అంతా కూడా సూర్య కిరణాలు సన్ రైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సోలార్ ప్యానెల్ మీద పడి ఏమవుతుంది ఆ ఎనర్జీ అనేది బ్యాటరీలో స్టోరేజ్ చేస్తుంది అది నైట్ టైం ఏమవుతుంది ఆ బ్యాటరీలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని వినియోగించుకుని ఆ లైట్ అనేది వెలగడం జరుగుతుంది ఇది ఈ సోలార్ అనేది ఈ సోలార్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా నెక్స్ట్ చూడండి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ డ్యూరింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద అప్లయన్సెస్ and that are worked with the help of solar energy observe energy lamp calculator solar heater solar car aithe ee solar energy meda depend ayyi 28 work ante 28 uh, equipment work chestayi for example ante lamp and energy emergency lamp evaithe emergency lamps untayi avi work chestayi next enti calculators solar heaters సోలార్ కార్స్ ఇవన్నీ కూడా వీటి సోలార్ యొక్క అప్లికేషన్స్ సోలార్ ఎనర్జీ వి యూజ్ సోలార్ ఎనర్జీ టు డ్రై క్లాత్స్ అంతేకాకుండా సోలార్ ఎనర్జీని ఇంకేం యూజ్ చేస్తాము క్లాత్ ని డ్రై చేయడానికి దెన్ గ్రైన్స్ అండ్ ఫిష్ డు యు నో దట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కెన్ ఆల్సో మేడ్ యూజింగ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ డే టైమ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్యాటరీస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యూజ్ టు బి లైట్ ద స్ట్రీప్స్ అట్ ఏ నైట్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక డే టైమ్ దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీని నైట్ టైమ్ అనేది వెలిగించడానికి ఉపయోగపడుతుంది సోలార్ ఎనర్జీ అనేది ఇన్ అవర్ కంట్రీ అంటే మన కంట్రీలో గుజరాత్ యూజెస్ ఈ సోలార్ ఎనర్జీ టు ఏ మ్యాక్స్ ఎక్స్టెంట్ అంటే సోలార్ ఎనర్జీని ఎక్కువగా యూజ్ చేసినటువంటి స్టేట్ ఏంటి అంటే మన కంట్రీలో గుజరాత్ స్కూల్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ యూజ్ ఎలక్ట్రిక్ అప్లికేషన్స్ దట్ ఏ యూజ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఎక్కువ కూడా స్కూల్లో అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో సోలార్ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అనేది రన్ అవుతుంది ఎనర్జీని సోలార్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుని రేడియో టెలివిజన్ కంప్యూటర్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకున్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏది రేడియో టెలివిజన్ కంప్యూటర్స్ ఇవైతే ఉన్నాయో స్కూల్లో గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ లో ఈ సోలార్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తున్నాయి కెన్ ఆల్సో బి ఆపరేటెడ్ యూజింగ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ కూడా దేంతో ఆపరేట్ అవుతున్నాయి సోలార్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుని ఆపరేట్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఏంటి రినూబుల్ సోర్సెస్ ఏంటి ఏంటి అంటే సెకండ్ వన్ అంటే విండ్ ఎనర్జీ ఏంటి విండ్ ఎనర్జీ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని ఏ విధంగా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చో చూద్దాం ద లార్జ్ ఫ్యాన్స్ మూవ్ వెన్ ఏ విండ్ బ్లోస్ అయితే విండ్ ఎనర్జీ మనం ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే చాలా పెద్ద ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి మన మూవీస్ లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఆ ఫ్యాన్స్ ఏమవుతాయి విండ్ బ్లో అయినప్పుడు గాలి ఎప్పుడైతే వీస్తుందో అవి ఇలా మూవ్ అవడం జరుగుతుంది తిరుగుతుంది when these fans move electricity is generated due to the energy of a wind eppudaithe ee fans move avutayo appude em avutundi electricity anedi generate avutundi eppudu ante ee ana wind ayithe eppudaithe vestutho appudu avu tiragadam valla em avutundi akada anedi electricity anedi generate avutundi these wind mills are arranged where the wind blows fairly well like on a hill or a sea sources aithe ekku ekkada wind anedi vestadi అంటే ఎక్కువ అనేది ఎక్కడ మనం విండ్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు అంటే ఈ ముఖ్యంగా హిల్స్ అంటే ఏదైతే కొండ ప్రాంతం ఉంటుంది అక్కడ ఎక్కువ చెట్లు ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ నుండి గాలి ఎక్కువగా వీస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్లేస్ లో ఎక్కడైతే ఎక్కువ విండ్ అనేది బ్లో అవుతుందో ఆ ప్లేస్ లో అనేది ఫ్యాన్స్ ని అమర్చారు అంతేకాకుండా సీ సోర్స్ లో కూడా ఎక్కువగా అంటే సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో కూడా ఇవి ఫ్యాన్స్ ని అమర్చడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా విండ్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ద ఎనర్జీ దట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఈస్ కాల్ ద 
విండ్ ఎనర్జీ దీని నుంచి తయారు చేసినటువంటి ఎనర్జీని ఏమంటారు విండ్ ఎనర్జీ అంటారు విండ్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు పుష్ థింగ్స్ అయితే ఈ విండ్ కి ఎటువంటి ఎనర్జీ ఉంటుంది ఏదైనా వస్తువుని పుష్ చేసినటువంటి కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది విండ్ ఎనర్జీ యూజ్ రొటేట్ ద ప్యామ్స్ టు పుల్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది వాటర్ వెల్స్ అంతేకాకుండా విండ్ ఎనర్జీ ఇంకా ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫ్యాన్స్ తిరగడానికి యూజ్ అవుతుంది విండ్ ఎనర్జీ అంటే విండ్ విండ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి విండ్ ఎనర్జీని ఫ్యాన్స్ తిరగడానికి అంతేకాకుండా వాటర్ వెల్స్ నుంచి వాటర్ని తీయడానికి కూడా ఈ ఎనర్జీ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది నిత్య జీవితంలో నెక్స్ట్ ఏంటి రినబుల్ ఎనర్జీలో థర్డ్ వన్ అంటే వాటర్ ఎనర్జీ ఏ విధంగా వాటర్ అనేది వాటర్ నుంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా ఈ ఎనర్జీ అనేది మన నిత్య జీవిలో ఉపయోగపడుతుంది అంటే చూడండి సిమిలర్ టు సన్ లైట్ అండ్ ఏ విండ్ వాటర్ ఆల్సో హ్యాస్ ఏ ఎనర్జీ ఏ విధంగా సన్ లైట్ నుంచి విండ్ నుంచి మనం ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసి మనం వినియోగిస్తున్నామో ఆ విధంగా వాటర్ నుంచి కూడా ఎనర్జీని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ మనం ఏదైతే వాటర్ యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఆ పద్ధతిని ఏమంటాం అంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అని అంటారు ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ టు ఇన్ ద హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ బై ద రొటేషన్ ఆఫ్ యర్ టర్బైన్స్ డ్యూ టు ద వాటర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ది డ్యామ్ అయితే ఈ విధంగా ఏ విధంగా అయితే మనం వాటర్ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేస్తారు అంటే అంటే పెద్ద పెద్ద డ్యామ్స్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా వాటి నుంచి కింద టర్బైన్స్ అనేవి కడతారండి ఆ వాటర్ ఎప్పుడైతే ఈ టర్బైన్స్ మీద పడుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రొటేట్ అవడం వల్ల ఎనర్జీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అదే ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట ఏదైతే తిరగడం టర్బైన్స్ అనే వాటర్ తిరగడం వల్ల ఫామ్ అవుతుంది కదా అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ద నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఏ నల్గొండ డిస్టిక్ ఇన్ తెలంగాణ అయితే ఈ ఎలక్ట్రి విండ్ వాటర్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ లో నల్గొండ డిస్టిక్ లో ఉంది అనమాట అది తెలంగాణలో ఇక్కడ విండ్ ఎనర్జీ వాటర్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటారు అంతేకాకుండా శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద కర్నూలు డిస్టిక్ ఇన్ ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ యూజ్ స్టోర్డ్ వాటర్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్ లో వాటర్ ని స్టోర్ చేసి ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటి ద జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ యూజింగ్ వాటర్ అయితే ఈ వాటర్ ఎనర్జీలో దేన్ యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తున్నారంటే వాటర్ ని యూజ్ చేసుకోండి దిస్ ఈస్ కాల్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ పద్ధతిని ఏమంటాం అంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటారు వాటర్ ఈజ్ ఏ సెంట్ త్రూ ఏ పైప్స్ కాల్ ఏ పెన్ స్టోక్ ఆర్ ఏ రంగ్ ద టర్బైన్స్ అయితే ఏదైతే వాటర్ ఉంటుందో దాన్ని పైప్స్ నుంచి ఆ టర్బైన్స్ లోకి పంపిస్తారు ఆ పైప్స్ ని ఏమంటారు అంటే పెన్ స్టోక్ అంటారు ఏమంటారు పెన్ స్టోక్ అంటారు వెన్ దీస్ టర్బైన్స్ రొటేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేటెడ్ ఎప్పుడైతే వాటర్ పడి ఆ టర్బైన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దిస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ఏ సపరేట్ ఫ్రమ్ ది పవర్ హౌసెస్ త్రూ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఈ విధంగా జనరేట్ అయినటువంటి పవర్ ఏదైతే ఉందో ఎలక్ట్రిసిటీ దాన్ని పవర్ హౌసెస్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ కి సెండ్ చేస్తారు ద పవర్ స్టేషన్స్ వేర్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్స్ ఎక్కడైతే ఈ పవర్ వాటర్ నుంచి తయారు చేసినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటారు ఆ స్టేషన్స్ ని ఏమంటారంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్స్ అని అంటారు ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఈవెన్ విత్ ద వాటర్ వేపర్ అంటే వాటర్ తోనే కాకుండా వాటర్ వేపర్ తో కూడా అంటే నీటి ఆవుతో కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దట్ ఈజ్ ఏ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ వాటర్ ఈజ్ ఏ హీటెడ్ విత్ ఏ పోల్ ఎప్పుడైతే మనం వాటర్ ని పోల్ తో హీట్ చేస్తామో అప్పుడు అనేది ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ కాల్ థర్మల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అయితే ఏదైతే వాటర్ వేపర్ నుంచి మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటాం అంటే థర్మల్ ఎలక్ట్రిసిటీ నెక్స్ట్ చూడండి ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఏ ఫ్యూచర్ ఈ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉంటాయి ఏ విధంగా మనకి ఉపయోగపడతాయి అంటే చూడండి పెట్రోల్ అండ్ కోల్ రిసోర్సెస్ అయ్యే డిమినేషింగ్ కంటిన్యూస్ అండి పెట్రోల్ కోల్ ఫ్యూయల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఫోసిల్ ఫ్యూయల్స్ మనం కంటిన్యూస్ గా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది తగ్గిపోతున్నాయి సో వీ షుడ్ లెర్న్ టు డిపెండ్ అపాన్ ద ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ దట్ డు నాట్ డిమినిషన్ డిమినిష్ అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రిపీటెడ్ యూజ్ అయితే మనం ఇప్పుడు ఏం మీద
సారీ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే మనం కేవలం ఏవైతే ఫోసియల్ ఫ్యూయల్స్ ఉన్నాయి వాటి మీద ఆధారపడకుండా ఏవైతే రినూబుల్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి వాటి నుంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి వీ షుడ్ ట్రై అండ్ యూజ్ దమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అలా ట్రై చేసి మనం ఫ్యూచర్ లో ఆ ఎనర్జీని యూజ్ చేసినట్లయితే మనం ఎనర్జీని రిసోర్సెస్ ని మనం కన్జర్వ్ చేసే వాళ్ళము అవుతాము నెక్స్ట్ ఏంటి హౌ టు సేవ్ ద ఫ్యూయల్ ఏ విధంగా ఫ్యూయల్స్ మనం సేవ్ చేయాలి వాక్ షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ది కోర్ట్ ఇది వాక్ షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ది కోర్ట్ అంటే ఏంటి మన తక్కువ దూరాలకి ఏ బైక్స్ నో ఆటోస్ నో వాడకుండా అంటే బై వాక్ ద్వారా ఎక్కువగా వెళ్ళినట్లయితే మనం ఫ్యూయల్ సేవ్ చేసే వాళ్ళం అవుతాము ఇట్ సేవ్స్ ఏ ఫ్యూయల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అంతేకాకుండా మనం ఫ్యూయల్స్ ను ఓన్లీ ఇంధనం సేవ్ చేసే వాళ్ళమే కాదు ఇక్కడ మన హెల్త్ కూడా బెనిఫిట్ ఉంటుంది వాకింగ్ చేయడం వల్ల సెకండ్ వన్ చూడండి యూజ్ బైకిల్స్ బైస్కిల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ కార్స్ మోటార్ సైకిల్స్ అండ్ ఏ స్కూటర్స్ అంటే మనం ఎక్కువ కూడా ఏం ఇవ్వాలి సైకిల్స్ ఎక్కువ కూడా ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి షార్ట్ డిస్టెన్స్ కి అంటే దేని బదులు అంటే కార్స్ మోటార్ సైకిల్స్ స్కూటర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేసిన బదులు మనం సైకిల్స్ ద్వారా వెళ్ళేటట్లే సైకిల్ మీద వెళ్ళేటట్లయితే మనం ఏమవుతుంది ఫ్యూయల్ అనేది ఇక్కడ మనకి మిగులుతుంది దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఏ మెనీ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఈ ప్రాక్టీస్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంది అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువగా దీన్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఎందుకంటే పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి ఈ ఫ్యూయల్ ఎనర్జీ మీద డిపెండెన్స్ తగ్గించడానికి ఫ్యూయల్ సేవ్ చేయడానికి ఈ విధంగా ఎక్కువగా కూడా యూరోపియన్ కంట్రీస్ వాళ్ళ సైకిల్స్ వాట జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి ట్రావెల్ ఇన్ ఏ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లైక్ ఏ బస్సెస్ అండ్ ట్రైన్స్ హ్యాస్ ఫర్ హ్యాస్ ఏ పాసిబుల్ వీలైనంత వరకు కూడా మనం ఎక్కువ కూడా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ని యూజ్ చేయాలి ఏంటి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే బస్సెస్ ట్రైన్స్ మెట్రో ట్రైన్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసినట్లయితే మనం ఏ విధంగా ఇంధనం సేవ్ చేసే వాళ్ళం అవుతామంటే మన ఇంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి ఒక మూడు నాలుగు వెహికల్స్ ఉంటాయి అన్నిటినీ వాడాలంటే మనం వెహికల్స్ ని యూజ్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది ఇంధనం అనేది అక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది మన మనీ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది అదే మనం పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం అనుకో మన ఫోర్ మెంబర్స్ కూడా ఆ బస్సు లో వెళ్ళినట్లయితే మనం అక్కడ ఏమవుతుంది ఇంధన ఇంధనాన్ని సేవ్ చేసే వాళ్ళం అవుతాం అంతేనా లేదా ఈ విధంగా మనం కన్జర్వ్ చేయగలం డు నాట్ యూజ్ కార్స్ ఫర్ ఏ వన్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ ఒకరు ఇద్దరు వెళ్ళినట్లయితే కార్ ని యూజ్ చేయకపోవడం వల్ల మనం ఇంధనం సేవ్ చేసే వాళ్ళం అవుతాము దిస్ కాజెస్ ఏ ట్రాఫిక్ కంజెక్షన్ అండ్ ఏ పొల్యూషన్ అండ్ ది రోడ్స్ ఈ విధంగా ఒకరు ఇద్దరు వెళ్ళినందుకు కారు బైస్కిల్స్ ని మోటార్ సైకిల్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ అనేది పెరిగిపోతుంది అంతేకాకుండా పొల్యూషన్ అనేది కూడా పెరిగిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం సైకిల్స్ ని ప్రిఫర్ చేసిన లేదా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రిఫర్ చేసిన కాల్యూషన్ తగ్గించవచ్చు అదే విధంగా ఇంధనాన్ని కూడా మనం సేవ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి అవాయిడ్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్స్ ఇన్ ది డే టైమ్ అంతేకాకుండా డే టైమ్ లో మనం సన్ రైజ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనం ల్యాంప్స్ ని ఎలక్ట్రికల్ ల్యాంప్స్ ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే వాటిని స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయాలి అనమాట ఓపెన్ విండోస్ అండ్ డోర్స్ టు కీప్ ద హౌస్ వెల్ లిట్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ మనం లైట్స్ ఆఫీసి డే టైమ్ లో విండోస్ డోర్స్ ని క్లో ఓపెన్ చేసి ఉంచినట్లయితే ఏమవుతుంది సన్ రైజ్ ఇంట్లో పడడం వల్ల మనకి వెళ్తారు అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ఎనర్జీ సేవ్ చేసే వాళ్ళు అవుతాం స్విచ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లికెన్సెస్ వెల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హౌస్ అండ్ ఎట్ ద నైట్ బిఫోర్ స్లీపింగ్ మనం ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నామో అంతేకాకుండా పడుకునే ముందు ఏం చేయాలి లైట్స్ అన్ని కూడా ఆపియాలి ఎందుకంటే వాటి అవసరం మనకు లేదు కాబట్టి మనం లైట్స్ ఆపివచ్చు డు నాట్ కీప్ ద లైట్స్ ఆన్ ది ఇన్ ద బాత్రూమ్స్ అండ్ టాయిలెట్స్ వెన్ యూ నాట్ రిక్వర్డ్ మనకి అవసరం లేనప్పుడు బాత్రూమ్ లో టాయిలెట్స్ లో మనం లైట్స్ అనేవి ఉంచకూడదు ఆపియాలి do not use geysers electrical cookers microwave ovens and electrical iron boxes washing machines grinders etc except when required i think when need to kuda eppudu upayoginchali man baaga avasaram ayinappudu maatre upayoginchali leni itlaithe anni sandarbhalalo kotla vitni height kit ki kuda upayoginchukodadu anamata endukante electricity anedi depend ayyo anni kuda work chesthe kabatti manam oorike ఉపయోగించకూడదు ఎప్పుడైతే మనకు అవసరము అనిపిస్తుందో అప్పుడు వాటిని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటి ట్రై నేచురల్ మెథడ్స్ ఫర్ ఏ కుకింగ్ మనం నేచురల్ మెథడ్స్ కుక్ చేయడం ట్రై చేయాలి ఏంటి కొత్తగా సోలార్ కుక్కర్స్ దొరికాయి దిగాయి అనమాట సోలార్ స్టవ్స్ అని ఈ విధంగా సోలార్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం ఈ విధంగా
నెక్స్ట్ చూడండి డు నాట్ బర్న్ కోల్ వుడ్ అన్నెసెసరీ అంటే అనవసరంగా కోల్ గానీ వుడ్ గానీ మనం మండించకూడదు ఏమవుతుంది మనకి ఇంధనం వేస్ట్ అయిపోతుంది అంతేకాకుండా ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది కూడా జనరేట్ అయిపోతుంది మేక్ కంపోస్ట్ ఆఫ్ ఎ లీవ్స్ అండ్ ఏ గార్బేజ్ మన ఇంట్లో ఎప్పుడు అంటే మన ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా చెత్త ఉంటుంది అయితే కంపోస్ట్ అండ్ లీవ్స్ అంటే చెట్టు నుంచి వచ్చినటువంటి లీవ్స్ ఎండిపోయిన లీవ్స్ అండ్ గార్బేజ్ అంటే వెట్ గార్బేజ్ ఉంటుంది కదా వాటిని ఏం చేయాలి మనం కంపోస్ట్ చేయాలి అంటే వాటిని ఎరువులుగా వాడుకోవాలి డు నాట్ పొల్యూట్ ఎయిర్ బై ద బర్నింగ్ దెమ్ ఈ వీటన్నిటిని మనం ఊరికే మండించేసి ఎయిర్ ని పొల్యూట్ చేయకూడదు ఏమవుతుంది ఎయిర్ పొల్యూట్ అయిపోతుంది వీటిని బర్న్ చేయడం వల్ల అదే వీటిని కంపోస్ట్ పిస్ట్ లో వీటిని మూత పెడితే ఏమవుతుంది మనకి ఎరువు అనేది తయారవుతుంది డు నాట్ వేస్ట్ వాటర్ అండ్ కీప్ ఆన్ టేకింగ్ స్టెప్స్ టు ఏ కొంజర్ వాటర్ ఏమన్నాడు డు నాట్ వేస్ట్ వాటర్ వాతని మనం వేస్ట్ చేయకూడదు కీప్ ఆన్ టేకింగ్ స్టెప్స్ టు కంజర్ వాటర్ మనం ఎప్పుడు కూడా వాటర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటే వాటర్ మనం కంజర్వ్ చేయగలము అంటే కంజర్వ్ చేయగలము అనే మెథడ్స్ మనం ఎంచుకోవాలన్నమాట అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బట్టలు వాష్ చేస్తాం అందులో వాటర్ మిగులుతుంది ఆ వాటర్ మనం ఏ విధంగా ఫ్లోర్ ని క్లీన్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు ఈ విధంగా ఇంకా దేనికి ఉపయోగించవచ్చు అంటే కాలువాలు క్లీన్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు ఈ విధంగా ఏ దేనికి ఉపయోగపడదు ఈ వేస్ట్ వాటర్ అనేది మనం చూసుకొని ఈ విధంగా మనం వాటర్ ని కంజర్వ్ చేయాలి వి గెట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది ఫుడ్ మన మీద ఎనర్జీ పొందుతాం ఫుడ్ తినడం వల్ల డు నాట్ వేస్ట్ ఫుడ్ ఫుడ్ ని ఊరికే వేస్ట్ చేయకూడదు డు నాట్ ఓవర్ హీట్ ఫుడ్ బికాస్ ఇట్ ఇయర్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఫ్యూయల్ అండ్ న్యూట్రిటివ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈ ఆల్సో కాస్ట్ అయితే మనకి ఇక్కడ మనకి ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఎనర్జీ వస్తుంది ఫుడ్ ని వేస్ట్ చేయకూడదు అంతేకాకుండా ఫుడ్ ని ఎక్కువగా హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అక్కడ మనం ఇంధనము లాస్ అవుతాము అంతేకాకుండా ఎక్కువ ఫుడ్ బాయిల్ చేసినట్లు ఏమవుతుంది అంటే న్యూట్రియన్స్ అనేవి కోల్పోతుంది ఆ ఫుడ్ అనేది దానికి ఉన్నటువంటి న్యూట్రియన్స్ వాల్యూస్ అనేది కోల్పోతుంది ఎక్కువ హీట్ చేయడం వల్ల అందుకని ఎక్కువ కూడా ఆహార పదార్థాలను వేడి చేయకూడదు దానికి ఎంత అవసరమో అంతే బాయిల్ చేయాలి ఇది ఈ థర్టీన్ చాప్టర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అండి ఏంటి ఎనర్జీ ఓకే ఇక మనం ఫోర్టీన్ చాప్టర్ మూవద్దాం ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ లో మీకు ఎంత మందికి అర్థమైంది ఒకసారి హ్యాండ్స్ టైట్ చేయండి మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ కి వెళ్దాం హ్యాండ్స్ రైట్ చేయండి లేదంటే మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే వెరీ గుడ్ విజయ్ నువ్వేం హ్యాండ్స్ రైట్ చేయు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చాట్ బాక్స్ ఉంది కదా మీరు అందులో సెండ్ చేయండి ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ కి మూవ్ అవుతాం నెక్స్ట్ చాప్టర్ కి మూవ్ అవుతాం ఏంటి నెక్స్ట్ చాప్టర్ అంటే అవర్ కంట్రీ అండ్ అవర్డ్ అండ్ వరల్డ్ అంటే మన కంట్రీ మన దేశం కోసం అండ్ మన ప్రపంచం కోసం అని ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే అవర్ కంట్రీ అండ్ అవర్ వరల్డ్ ఇండియా ఇండియా చూడండి ఇండియాలో ఏముంటాయి దీనికి భౌగో భౌగోళిక పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనం చూసేద్దాం ఇండియా దేర్ ఆర్ ఏ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ అండ్ నైన్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ నైన్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు తొమ్మిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు అనేవి ఉన్నాయి ఇండియాలో న్యూఢిల్లీ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూఢిల్లీ అనేది ఇండియాకి క్యాపిటల్ అనమాట ఇండియా ఈజ్ ద సెవెంత్ లార్జెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఏరియా ఆక్యుపైడ్ ప్రపంచంలో ఇండియా ఎన్నో ఎన్నో పెద్ద కంట్రీ అంటే సెవెంత్ అనమాట సెవెంత్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ దేనిలో దేని పరంగా అంటే ఏరియా పరంగా అదే పాపులేషన్ పరంగా అంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఓకే ఆఫ్టర్ చైనా తర్వాత మన దేని పాపులేషన్ లో అయితే సెకండ్ కంట్రీ ఏరియా వైజ్ చేసుకుంటే సెవెంత్ సెవెంత్ కంట్రీ అనమాట అదే పాపులేషన్ వైజ్ అయితే సెకండ్ ఓకే దే ఆర్ ఏ ఇండియా సాత్వర మౌంటైన్స్ ఇన్ ది సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అంతేకాకుండా ఇండియా ఎటువంటి భౌగోళిక లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉంటుందంటే ఇండియాలోని సెంట్రల్ ఇండియాలో అంటే మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతూ ఇండియా సాత్వర మౌంటైన్స్ అని ఉంటాయి అనమాట ద ల్యాండ్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ ది ఇండియా మౌంటైన్స్ ఈస్ కాల్ ది నార్త్ ఇండియా ఇండియా సాత్వర మౌంటైన్స్ అని ఎక్కడ ఉంటాయి సెంట్రల్ ఇండియాలో ఉంటాయి అంటే సెంట్రల్ గా ఉంటాయి ఇండియాకి వీటి పైన ఉండేటువంటి కంట్రీ స్టేట్స్ ఏమంటాము నార్త్ ఇండియా అంటాము ఏమంటాము నార్త్ ఇండియా అంటాము ద ల్యాండ్ టు ద సౌత్ ఈస్ ద కాల్ సౌత్ ఇండియా ఏదైతే ఇండియా సాత్వర పర్వతాలకి
our country has a historical heritage of the thousands of years ante man country ki thousands of years ki history ni kaligi undi our country is a treasure of your knowledge by the virtue of your vedas upanishads and puranas and itihasas ante man country anedi ante chaala ekku knowledge ni kaligi undi enduku andalo ante upanishads lo vedas and puranas and itihasalu ivanni grandhalu kuda mana deshamlo kolivai unnai the religious buddhism jainism and the pechu peace were founded here buddhism jainism ekkada udhuvinchayi india lo udhuvinchayi ekkada udhuvinchayi ante india lo buddhism jainism rendu kuda mana bharatdesamlo udhuvinchayi ani puttayi aryabhata varahamihra and charaka sastrada and patanjali extra varya law vedas the scholars who he created voluminous knowledge in the fields of your mathematics medicine and astronomy and yoga villandaru kuda evaru yandra panditulu ante vivida shastralla panditulu for example aryabhata yandra panditulu ante mathematics adhe vidhanga varahamihra ante yandra panditulu astronomy varahamihra astronomy and charaka ante medicine sustrutara kuda etanu kuda medicine patanjali ante yoga anamata ee vidhanga ee panditulu ane ee shastralu ekkuga nipulai unde varu India has the different regions languages. Any languages are in India? Lo, 22 languages. 22 languages are recognized by the, our constitution. But Rajya Ngam Chata, there are two languages in the country. Landforms, culture and traditions. It, it is a because of a, this unity in diversity. India subcontinent is a role of a model for the entire world. And when there is a diversity, unity in a diversity. And if you మతాలు జాతులు కలిసి ఉన్నటువంటి దేశంగా మనం చెప్పవచ్చు నోట్ రష్యా కెనడా చైనా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా బ్రెజిల్ ఆస్ట్రేలియా ఆర్ ఏ లార్జర్ ఇన్ ఏరియా వెన్ కంపేర్ టు ద ఇండియా మన పైన ఏం చెప్పుకున్నాము ఇండియా ఈజ్ ద సెవెంత్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ అని చెప్పుకున్నాం కదా మరి మరి రిమైనింగ్ సిక్స్ కంట్రీస్ ఏంటి అంటే రష్యా ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఏదంటే రష్యా దెన్ సెకండ్ ప్లేస్ ఏంటి కెనడా థర్డ్ చైనా ఫోర్త్ వన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఫిఫ్త్ వన్ బ్రెజిల్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఆస్ట్రేలియా సెవెంత్ వన్ ఏంటి ఇండియా ఓకే ఇండియా అండ్ ఇట్స్ రీజియన్స్ మన ఇండియాలో దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏంటి మనం చూసేద్దాం దేర్ ఆర్ ఏ సిక్స్ రీజియన్స్ ఇన్ ఇండియా మనలో ఎన్ని ఉన్నాయి రీజియన్స్ అంటే సిక్స్ రీజియన్స్ అంటే ఆరు ప్రాంతాలుగా మన భారతదేశాన్ని విభజించారు ఈస్టర్న్ ఇండియా ఈస్టర్న్ ఇండియా అంటే మన భారతదేశానికి ఈస్ట్ వైపు ఉండేటువంటి దాన్ని ఈస్ట్ ఇండియా అంటాము ఈ ఈస్ట్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ ఏంటి బీహార్ జార్ఖండ్ ఒడిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ ఇవన్నీ కూడా ఈస్ట్ ఇండియాలో ఉంటాయి అంటే భారతదేశానికి ఎటువైపు ఉంటాయి తూర్పు వైపు ఉంటాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా ఈస్ట్ ఇండియా స్టేట్స్ అని అంటాము ఈ వెస్ట్ ఇండియా వెస్ట్ ఇండియా నేను ఏ స్టేట్స్ అంటాము గుజరాత్ గోవా మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్ ఇవన్నీ కూడా వెస్టర్న్ స్టేట్స్ నార్త్న్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా నేను ఏ స్టేట్స్ కవర్ అవుతాయి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాంచల్ ఉత్తరప్రదేశ్ పంజాబ్ హర్యానా న్యూఢిల్లీ ఇండియా క్యాపిటల్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ది ఢిల్లీ అండ్ ఉత్తరాఖండ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఇక సదరన్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఏంటేంటి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ ఇవన్నీ కూడా ఎటువైపు ఉంటాయి ఇండియాకి సౌత్ వైపు ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని సదరన్ ఇండియా అని అని విభజించారండి అంతేకాకుండా ద నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ భారతాన్ని భారతదేశానికి నార్త్ ఇండియా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏంటి ఏంటి అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాం మేఘాలయ త్రిపుర మిజోరాం మణిపూర్ నాగాలాండ్ సిక్కిం ఈ ఎనిమిది స్టేట్స్ కూడా ఎటువై ఎంత ఎటువైపు ఉన్నాయి అంటే భారతదేశానికి నార్త్ ఈస్ట్ వైపు ఉన్నాయి అందుకే వీటిని నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ సెంట్రల్ ఇండియా సెంట్రల్ ఇండియాలో కవర్ అయినటువంటి స్టేట్స్ ఏంటి అంటే మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ అనమాట ఈ విధంగా మన ఇండియాని వివిధ ప్రాంతాలుగా విభజించారు నెక్స్ట్ చూడండి కాంటినెంట్స్ అండి ఓషియన్స్ ఖండాలు మహాసముద్రాలు ఏంటి అండి మన ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఖండాలు ఏంటి మహాసముద్రాలు ఏంటి దేర్ ఆర్ ఏ మనీ కంట్రీస్ ఇన్ ది వరల్డ్ అంటే మన ప్రపంచంలో చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈజ్ ఏ మేడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండెడ్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ అయితే మన మన ప్రపంచం మొత్తం ఎలా నిండిపోయింది భూభాగంతోనూ అండ్ వాటర్ తో నుండి నిండి ఉంది ఫర్ అవర్ ఏ కన్వీనియన్స్ వీ హ్యావ్ డివైడ్ ద వరల్డ్ వార్డ్ ఇన్ టు కాంటినెంట్స్ అండ్ ఓషియన్స్ మనకు కన్వీనియన్స్ కోసం మనకు అనుకూలంగా భూభాగాన్ని ఎలా విభజించారు కాంటినెంట్స్ అండ్ ఓషియన్ కంటే ఖండాలుగా మహాసముద్రాలుగా భూభాగాన్ని వేరు చేయడం జరిగింది 
the whole world is divided into seven continents there are ante mana prapanchanni mottam kuda enni continents ga enni kandalu vibhincharu ante seven continents ga divide cheyadam jarigindi enti aa seven continents ante asia europe africa north america south america australia antarctic ante enni enni continents ki vibhincharu seven continents ga world ni vibhincharu asia is the largest of the continents and australia is the smallest ఏదండి పెద్ద ఖండం అంటే ఆసియా అనేది పెద్ద ఖండం ఆస్ట్రేలియా అనేది అతి చిన్న ఖండం ఆల్ ద కాంటినెంట్స్ హావ్ ఏ మౌంటైన్స్ ప్రతి ఒక్క కాంటినెంట్స్ లో కూడా మౌంటైన్స్ అనేవి కలిగి ఉన్నాయి దే ఆర్ ఏ ప్లాట్యూస్ అండ్ ప్లైన్స్ ఆర్ ఏ సమ్ ఆఫ్ ఏ ప్లేసెస్ సమ్ ఏ మౌంటైన్స్ ఆర్ ఏ వెరీ హై అయితే అంతేకాకుండా ఈ ఖండాలు అనేవి ప్లైన్స్ అండ్ పేట భూములు అంటే పల్ల ప్రాంతాలు పేట భూములు కూడా కలిగి ఉన్నాయి మౌంటైన్స్ తో పాటుగా మౌంటైన్స్ ఆర్ వెరీ హై హిమాలయస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆండీస్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ ఏ సౌత్ అమెరికా ఎత్తైన పర్వతాలు ఏంటి మన ఇండియాలో ఉన్నవి హిమాలయాస్ అదేవిధంగా సౌత్ అమెరికాలో ఎక్కువ ఎత్తైనటువంటి మౌంటైన్స్ ఏవి అంటే ఆండీస్ మౌంటైన్స్ ద అదర్స్ ఆర్ ఏ లెస్ ఇన్ ఏ హైట్ మిగతా ఖండాల్లో ఉన్నటువంటి మౌంటైన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ హైట్ గా ఉంటాయి వీటితో పోల్చుకుంటే దేంతో హిమాలయాస్ అండ్ ఆండీస్ పర్వతాలతో పోల్చుకుంటే ఆల్పాస్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ ఏ యూరప్ ఆల్పాస్ మౌంటైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి యూరప్ లో ఉంటాయి ఇవి మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ అడుగుతుంటారండి ఏ ఏ మౌంటైన్స్ అనేవి ఏ ఖండాల్లో ఉన్నాయని మీకు అడగడం జరుగుతుంది యూజువల్లీ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్స్ ఈజ్ వెరీ కూల్ విత్ ద స్టీప్ స్లోప్స్ అయితే ఈ మౌంటైన్స్ ఎలా ఉంటాయి వీటి యొక్క ఆకృతి అంటే అప్పర్ పార్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది చాలా కూల్ గా ఉంటుంది మనం నేర్చుకున్నాం మన వాతావరణంలో పైకి వెళ్తున్న కొద్ది ఏమవుతుంది కూల్ అయిపోతుంది అనమాట ప్రతి వెయ్యి మీటర్లు కూడా ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనే టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మౌంటైన్స్ టాప్ లో ఎలా ఉంటుంది చాలా కూల్ గా ఉంటుంది దాని యొక్క బాటమ్ తో పోల్చుకుంటే దాని యొక్క టాప్ లో అనేది చాలా వాతావరణం అనేది చాలా కూల్ గా ఉంటుంది అండ్ స్టీప్ స్లోప్స్ అవి ఎలా ఉంటాయి మౌంటైన్స్ అని స్టీప్ స్లోప్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అంటే చాలా నిటార్ గా ఉంటాయి దట్ ఈస్ ద వై పాపులేషన్ దేర్ ఆర్ వెరీ లెస్ అందుచేత ఈ కారణాల వల్ల అక్కడ పాపులేషన్ అనే వారు జనాభా అనేది తక్కువగా నివసిస్తూ ఉంటారు ప్లాటియోస్ ఆర్ ఏ షార్టర్ దెన్ ద మౌంటైన్స్ అంటే ప్లాటియోస్ అంటే పేట భూములు పేట భూములు ఎలా ఉంటాయి మౌంటైన్స్ అంటే షార్టర్ గా ఉంటాయి అనమాట పొట్టిగా కొద్దిగా వాటి అంత హైట్ ఉండవు తక్కువ హైట్ లో ఉంటాయి దేర్ ఆర్ ఈ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఈ పేట భూములు అనేవి చాలా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది వాటి యొక్క సర్ఫేస్ అనేది ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది అదే మౌంటైన్స్ అయితే స్టీప్ గా ఉంటుంది అండ్ స్లోపింగ్ హెడ్జెస్ దాని యొక్క హెడ్జెస్ అనేవి చాలా స్లోప్ గా ఉంటాయి అంటే పల్లంగా ఎలా ఉంటాయి అనమాట స్టీప్ గా ఉండవు ద పాపులేషన్ ఇన్ ద ప్లాట్ ఈస్ ఎ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ రీజియన్స్ మౌంటైన్ రీజన్ తో పోల్చుకోండి ఈ పేట భూమి ప్రాంతాలు ఎక్కువ కూడా పాపులేషన్ అనేవి నివసిస్తూ ఉంటారు ద ప్లెయిన్స్ ఆర్ ఏ ఫ్లాట్స్ అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ప్లాటియోస్ తో పోల్చుకుంటే ప్లెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటి కన్నా చాలా ఫ్లాట్ గా ఉంటాయి చాలా చదునుగా ఉంటాయి పాపులేషన్ ఇస్ ఏ మోర్ ఇన్ ద ప్లెయిన్స్ ఈ ప్లెయిన్స్ లో ఈ మైదానాలు ఎక్కువగా కూడా పాపులేషన్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట ఎక్కువ జనాభా ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉంటారు దేంతో పోల్చుకుంటే పేట భూములు మౌంటైన్స్ పర్వత వాటితో పోల్చుకుంటే ఈ మైదాన ప్రాంతంలో ఎక్కువ కూడా జనాభా నివసిస్తూ ఉంటారు ద హిమాలయస్ ఆర్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ ఇండియా హిమాలయస్ మనం ఇండియాకి ఎటువైపు ఉంటాయి నార్త్ వైపు ఉంటాయి దేర్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ ఏ స్నో ఈ హిమాలయస్ అన్ని కూడా స్నో తో కవర్ అయి ఉంటుంది ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అనేది చాలా ఎత్తైన పీక్ దీని ఎంత హైట్ దింది ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ అనేది కలిగి ఉంటుంది ఈ మౌంటైన్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే నేపాల్ కంట్రీలో ఈ ఎవరెస్ట్ శిఖరం అనేది ఉంది ద గంగా స్విచ్ ఈస్ ఆరిజినేట్ ఇన్ హిమాలయస్ ఫ్లోస్ త్రూ ద ఇండియా అండ్ నేపాల్ ఈ గంగాస్ అనేది ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అయ్యింది హిమాలయస్ లో ఆరిజినేట్ అయ్యింది అండ్ త్రూ ద ఇండియా అండ్ నేపాల్ కూడా ఇది ప్రవహిస్తుంది గంగా నది వాటర్ రీజియన్ లార్జ్ సాల్ట్ వాటర్ రీజియన్స్ ఆన్ ది ఇయర్ ఆర్ కాల్డ్ ఏ హోసియన్స్ అయితే మన మన భూభాగం అనేది నైన్ త్రీ పర్సెంట్ ల్యాండ్ అయితే థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎలా ఉంది వాటర్ తో నిండి ఉంది అయితే ఈ వాటర్ ఎటువంటి వాటర్ సాల్టీ వాటర్ అనమాట ఈ విధంగా వాటర్ రీజియన్ లార్జ్ సాల్టీ వాటర్ రీజియన్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ హాజ్ ఏ ఓషియన్స్ ఏమంటాం మనం ఉప్పు అంటే సాల్ట్ వాటర్ తో కలిగినటువంటి లార్జ్ బాడీస్ ఏమంటాం అంటే ఓషియన్స్ అంటారు ద స్మాలర్ వన్స్ ఆర్ ఏ కాల్డ్ అయితే సాల్ట్ వాటర్
దేర్ ఆర్ ఏ ఫైవ్ ఓషన్స్ ఈ ఓషన్స్ ఎలా ఉంటాయి కాంటియన్ చుట్టూర కూడా ఉంటాయి అంటే ప్రతి కన్నం చుట్టూర కూడా ఓషన్స్ అనేవి ఆక్పై ఉన్నాయి అంతే కాకుండా ఒక ఓషన్ ఇంకో ఓషన్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంది అనమాట పసిఫిక్ ఓషన్ అది అట్ అంత ఓషన్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అట్లాంటి ఓషన్ అది ఎందు మహాసముద్రంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఒక ఓషన్ కూడా ఇంకొక ఓషన్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట అయితే మన ప్రపంచంలో ఎన్ని ఓషన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఓషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి దేర్ ఆర్ ఏ ఏంటి అవి అంటే పసిఫిక్ ఓషియన్ అట్లాంటిక్ ఓషియన్ ఇండియన్ ఓషియన్ ఆర్టిక్ ఓషియన్ అంటార్టిక్ ఓషియన్ ఇవి ఫైవ్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఓషియన్స్ ఫైవ్ పసిఫిక్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ ఆర్టిక్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఓషియన్ అన్ని ఓషియన్ల తన లార్జెస్ట్ ఏంటి పెద్దది ఏంటి అంటే పసిఫిక్ ఓషియన్ అన్నిటికన్నా చిన్న ఓషియన్ ఏది ఆర్టిక్ ఓషియన్ ద ల్యాండ్ సరౌండెడ్ బై ద వాటర్ ఆన్ ఏ ఆల్ ఫోర్ సైజ్ కాల్ ఐలాండ్స్ అయితే ఒక పక్క మధ్యన భూభాగం ఉండి చుట్టుపక్కల వాటర్ తో ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం ఐలాండ్ అందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు మనం దగ్గరగా ఉన్నటువంటి కంట్రీ ఏంటి ఐలాండ్ కంట్రీ శ్రీలంక శ్రీలంక అనేది ఐలాండ్ కంట్రీ ఎందుకంటే దాని చుట్టూరు కూడా వాటర్ బాడీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఐలాండ్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ ల్యాండ్ గ్రే బ్రిటన్ ద ల్యాండ్ సరౌండెడ్ బై ద వాటర్ ఆన్ ది త్రీ సైడ్స్ అండ్ ఏ ల్యాండ్ ఆన్ ఏ వన్ సైడ్ ఇస్ కాల్ హ్యాస్ ఏ పెనిజిల అయితే వాటర్ బాడీ అనేది మూడు వైపులు ఉండి ఒక వైపు భూభాగం ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే పెనుజుల అంటాం తెలుగులో దీప తల్పము అంటారు దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది మన కంట్రీ ఎందుకంటే మన మన కంట్రీకి ఓ పక్క హిందూ మహాసముద్రం కింద సౌత్ వైపు ఉంటే ఈస్ట్ వైపు ఏముంటుంది బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంటుంది అదే విధంగా వెస్ట్ వైపు ఏముంటుంది అరేబియన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు మన కంట్రీ ఏమవుతుంది పెనుజులా అవుతుంది పెనుజుల అవుతుంది ఐలాండ్ అవుతుందా పెనుజుల అవుతుంది అది నాలుగు వైపులో కూడా వాటర్ ఉంటే ఏమవుతుంది అది ఐలాండ్ అనేది అవుతుంది ఇది డిఫరెంట్ పెన్జాకి ఐలాండ్ కి ద్వీపం కి ద్వీప కల్పానికి ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ చూడండి ఓకే అర్థమైంది కదా ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైట్ చేయండి ఎంతవరకు అర్థమైంది హ్యాండ్స్ రైట్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెరీ గుడ్ ఉదయ్ కుమార్ నెక్స్ట్ ఏంటి వాటర్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఆక్యుపై స్మాల్ ఏరియా దెన్ ద ల్యాండ్ వాటర్ అనేది ల్యాండ్ కంటే ఎక్కువ ఆక్యుపై చేసి ఉంది ఎక్కువ ప్రాంతాన్ని ఆక్యుపై చేసి ఉంది నియర్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ద వాటర్ భూభాగంలో మొత్తంతో పోల్చుకుంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కూడా భూభాగం అంతా కూడా దేంతో నిండి ఉంది వాటర్ తో నిండి ఉంది ద వాటర్ ఇన్ ద ఓషియన్స్ ఎవోపరేట్స్ డ్యూ టు ద హీట్ ఆఫ్ ది సన్ అయితే ఈ వాటర్ ఏమవుతుంది ఆ సన్ హీట్ తగ్గడం వల్ల వాటర్ అనేది ఎవోపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే నీట్ అనేది ఆవిరి అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే మీ అమ్మ మీ అమ్మగారు ఒక డిష్ తీసుకొని అందులో వాటర్ పోసి గ్యాస్ మీద పెట్టారనుకో అలా దీని బాయిల్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ కంటే ఎక్కువ మండిస్తుంది ఏమవుతుంది ఎవోపరేట్ అయిపోతుంది అదే విధంగా ఓషియన్స్ లో ఉన్న వాటర్ కూడా ఎక్కువగా కూడా సన్ హీట్ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆవిరి అనేది అలా అయిపోతుంది నీరు అనేది ఆవిరి అయిపోతుంది దిస్ వాటర్ వేపర్ గోస్ ఆఫ్ అండ్ ఏ ఫార్మ్స్ ఏ క్లౌడ్స్ ఈ విధంగా వాపర్ అంటే వాటర్ అనేది ఏమవుతుంది వేపర్ గా ఫామ్ అవుతుంది కదా ఈ వేపర్ ఏమవుతుంది అలాగ పైకి వెళ్ళి ఏమవుతుంది క్లౌడ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి వాటర్ వేపర్స్ అనేది క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి వెన్ ద టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ ద క్లౌడ్స్ బికమ్ కూల్ అండ్ ఏ ఫాల్ హ్యాస్ ఏ రైన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ వాటర్ వేపర్ అనేది క్లౌడ్స్ గా ఫామ్ అవుతుందో అక్కడికి వెళ్ళాక టెంపరేచర్ అనేది అలాగా కూల్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ కూల్ అయినటువంటి ఏవైతే వాటర్ వేపర్స్ ఉన్నాయో అవి రెయిన్ ఫాల్ గా కూరడం జరుగుతుంది దిస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్ హ్యాస్ ఏ వాటర్ సైకిల్ ఈ విధంగా ఓషియన్స్ లో ఉన్న వాటర్ అనేది హీట్ ఎక్కడం అదే విధంగా అది వాటర్ వేపర్ గా మారడం నెక్స్ట్ అది క్లౌడ్స్ గా ఫామ్ అవడం అక్కడ నుంచి టెంపరేచర్ తగ్గిపోవడం వల్ల అది మళ్ళీ రెయిన్స్ గా కూరడం దీన్ని ఏమంటారు ఈ ప్రాసెస్ ని ఎలాగా వాటర్ సైకిల్ అంటారు ఏదైతే ఫుడ్ సైకిల్ ఉంటుందో ఎనర్జీ సైకిల్ ఉంటుందో ఇది వాటర్ సైకిల్ అనమాట వాటర్ ఇలా ఇలా మూవ్ అవడాన్ని ఏమంటారు వాటర్ సైకిల్ అనేది అంటారు దిస్ ప్రాసెస్ వాటర్ బికమ్స్ ఏ వాటర్ వేపర్ అండ్ వాటర్ వేపర్ చేంజెస్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద వాటర్ అంటే వాటర్ నుంచి వేటర్ వాటర్ వేపర్ తయారవుతుంది వాటర్ వేపర్స్ నుంచి కౌడ్ ఫామ్ అవుతుంది కౌడ్స్ నుంచి మళ్ళీ ఏమవుతుంది వాటరే మన భూభాగానికి చేరుతుంది దీన్నే వాటర్ సైకిల్ అంటారు ద బాటమ్ ఆఫ్ ది వాషింగ్ సింగ్స్ హట్ ఏ సమయే ప్లేసెస్ అయితే ఈ బాటమ్
some of these are a deep has a 10000 meters aithe idi samudra mattam nunchi inga enta deep ga untayi ante 10000 meters varu kuda anta lotu kuda untayi some peaks are so deep that the himalayas also will be submerged in them aithe avi enta lotu ga untayi ante even himalayas kuda andalo munigi potayi anta lotu ga untayi this high mountains are also present in the oceans only bits e kaakunda mountains kuda untayi mountains enti enti parvatalu kuda untayi oceans lo the mountain ranges are extended in the water of the pacific india and indian and atlantic oceans aithe ee parvatalanni ekkada ekkada untayi ee mahasamudra nu chustam ante pacific indian and atlantic oceans lo manu ekkuga chustam the total length of these mountain ranges is about 65000 kilometers aithe వీటి యొక్క రేంజ్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు కూడా వీటి యొక్క రేంజ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ దే ఫామ్ ఏ లాంగెస్ట్ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఇవి లార్జ్ లాంగెస్ట్ మౌంటైన్స్ అనేవి చెప్పవచ్చు ఏంటి లాంగెస్ట్ మౌంటైన్స్ ద క్రెస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ మౌంటైన్స్ ఎక్స్టెండెడ్ అబౌవ్ ద వాటర్ లెవెల్ ఆఫ్ ది సీస్ అండ్ ఏ ఫార్మ్స్ ఐలాండ్స్ ఈ విధంగా ఏమని చెప్పుకున్నాం సముద్ర అంతర్భాగంలో పిట్స్ అయితే ఏ విధంగా ఉంటాయో మౌంటైన్స్ కూడా అలా ఫామ్ అవుతాయి ఏ విధంగా మన భూమి మీద హిమాలయస్ ఫామ్ అయ్యాయో ఓషన్స్ అడుగు భాగాన్ని కూడా ఈ మౌంటైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఆ మౌంటైన్స్ ఎంత రేంజ్ లో ఉంటాయి సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు కూడా వ్యాపించడం వల్ల అవి ఓన్లీ పై వాటర్ పై కూడా అలా వచ్చేస్తాయి అప్పుడు మనం ఏమంటాము అంటే ఐలాండ్స్ అంటాం ఇప్పుడు మనకి శ్రీలంక ఎలా ఏర్పడింది ఈ విధంగా మౌంటైన్స్ ఏర్పడడం వల్ల వాటర్ చుట్టూరు కూడా ఆ మౌంటైన్ అది అంత ఎత్తులో ఉండడం వల్ల శ్రీలంక అక్కడ ఫామ్ అయింది ఆ వాటిని ఏమంటాము ఐలాండ్స్ అంటాము డెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ ఓసియన్ వాటర్ ఓసియన్ వాటర్ అనేది మన నార్మల్ వాటర్ తో పోల్చుకుంటే ఎటువంటి డెన్సిటీని కలిగి ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా అని మనం చూద్దాం ఓసియన్ వాటర్ ఇది మిక్సర్ ఆఫ్ ఏ వేరియస్ సాల్ట్ ఓసియన్ వాటర్ అనేది వివిధ రకాలైనటువంటి సాల్ట్స్ తో మిక్స్ అయి ఉంటుంది ఏంటి అంటే సోడియం క్లోరైడ్ కామన్ సాల్ట్ ఆ సాల్ట్ లో ఎక్కువ కామన్ గా ఉన్నటువంటి సాల్ట్ ఏదంటే సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ఎస్ఇఎల్ ఈజ్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ఓసియన్ వాటర్స్ అంటే ఈ సాల్ట్ అన్నిటిలో కంటే ఎక్కువ ఏది మేజర్ కాంపోనెంట్ అంటే సోడియం క్లోరైడ్ ద ఓసియన్ వాటర్ కంటెంట్స్ నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ద ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సాల్ట్స్ అండ్ అదర్ ఇన్సాల్బుల్ సాలిడ్స్ అయితే ఈ ఓసియన్ వాటర్ లో ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి వాటర్ కంటెంట్స్ నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వాటర్ అంటే అందులో నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వాటర్ ఉంటుంది అండ్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సాల్ట్స్ అనేవి ఆ వాటర్ లో కరిగి ఉంటాయి అండ్ అదర్ ఇన్సాల్బుల్ సాలిడ్స్ అంతేకాకుండా అందులో కరిగినటువంటి ఇన్సాలిడ్ సాలిబుల్ కూడా అందులో ఉంటాయి ఓసియన్ వాటర్ ఈజ్ ద డెన్సర్ దాన్ ద ప్యూర్ వాటర్ ఓసియన్ వాటర్ అనేది ప్యూర్ వాటర్ కన్నా ఎక్కువగా డెన్సర్ గా ఉంటుంది అనమాట దాని యొక్క డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఇవాళ ఫోర్త్ చాప్టర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అండి ఏమేమి చెప్పుకున్నాము థర్టీన్ చాప్టర్ అండ్ ఫోర్టీన్ చాప్టర్ థర్టీన్ చాప్టర్ ఏంటి ఎనర్జీ ఫోర్టీన్ చాప్టర్ అవర్ కంట్రీ అండ్ వరల్డ్ ఓకే ఇది ఇవాళ యొక్క మీ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి ఈవీఎస్ నుంచి వచ్చినటువంటి చాప్టర్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మీ అందరి దగ్గర కూడా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఒకసారి మీరు చదవండి చదివి అర్థం చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను చాలా డీప్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చదివేటట్లయితే మీకు చాలా బాగా అర్థం అవుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రేపు మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో చెప్పుకుందాం థ్యాంక్ యూ